Hi, welcome to Learn with Suvida. I'm going to next chapter, Animal Kingdom. Animal Kingdom is the name of the animal kingdom. I'm going to show you the next video. I'm going to show you the invertebrate. I'm going to show you the kingdom. I'm going to show you the invertebrate. I'm going to show you the video. Now, let's see. Animal Kingdom Animals are the basis of classification What is the classification? How do you think animals are working? Based on level of body organization Symmetry Natural sealum Number of germ layers No top coat This is the basis of this Animals in a classified shape. Body organization, symmetry, seal at the pattern, germ layers in the number, then presence or absence of not occult. This is the body organization. Now, we will talk about body organization, level of organization. Now, there are three levels of organization. Cellular level, tissue level, then organ and organ system level of organization. Level of organization is cellular. Perilin and Nene Vectamana, only cells are present. Body formed of cells only. Tissues, organs, organ system are absent. Example, phylum porifera. That is sponges within the phylum. Then next is tissue level of organization. But tissue of Bendai. Cells coordinate to form tissue. One function is to form the cell in the cell. The organ system is absent. That level is tissue level. That is the example of cylindrates. Phylum cylindrate. Then next organ level of organization. Tissue group is that similar function perform the group of tissue and organs. That organs is the phylum. காணிக்கின்னதா organ level of organization example platy helminthus then last one organ system level of organization organs coordinate to form organ system அது example analida arthropoda higher phylas இந்த கேசலல்லாம் கோடைட்ட வரையுள்ளா higher phylas எல்லாம் organ system level of organization இய் organ system level of organization இல்லைன்னே with its the complexity, organ system different complexity exhibit in under. That is the example of the digestive system in the case of circulatory system in the case of. Digestive system is one of the two types of digestive system. One is the complete digestive system and the other one is the incomplete digestive system. So, complete number one is the digestive system complete and two openings present. எதல்லாம் வான மாவுத்தும் ஏனசும் ரண்ட ஓப்பனிங்ச் உள்ளா digestive system வான complete then என்னால் incomplete இந்த கேசலோ only single opening is present ஆ single opening ஆன மாவுத்து இந்தே ஏனச் இந்தே ரண்ட இந்தே தர்மந்தரு வைக்கியாம் அப்போ இது opening மாத்ரு உள்ளா digestive system incomplete ரண்ட openings உள்ளா digestive system complete digestive system okay அதே போலே கோம்பிக்சித்தி காணிக்கின்னதான circulatory system நக்கு circulatory system இந்தைக் கேசில open type circulatory system closed type circulatory system open type இந்தைக் கேசில் அந்த cells and tissues are directly bathed in blood cellsும் blood vessels உன்னும் இல்லியா அது உண்டுதன்னே bloodல் direct item உன்னி கடக்குன்ன ரீதிலான அது open circulatory system என்ன closed or blood flow செய்யான் blood vessels and arteries, veins அப்பாது உண்டு என்னே இங்கனே body cavity கேகத்த blood fill இதுட்டுட்டாவில்லியும் அத்தனம் circulatory system closed circulatory system அப்பு closed circulatory system காணிக்கின்னது analida முதலுள்ளா phylums then analida இல்லு அப்பரம் கழின்னால் arthropodem உளுச்கே ஓப்பனான பாக்கி phylums செந்தானா Closed circulatory system. Okay, so that is one question. What is the open circulatory system? What is the phylum? Arthropoda and Molluska. 
then नमला next आणे symmetry अपन level of organization करन्यो cellular tissue organ and organ system symmetry लंदा symmetry न वरना it is the pattern of arrangement of body parts along a central median axis एक सेंट्रल एक्सिस इन्दे चुट्टूम आई एंगने आणे body parts अ arrange इतर लादा अदा आणे symmetry सिमेट्री बेस मूमेट्री क्लासीफाई रेडियल सीमेट्री आईलट्री सीमेट्री अब ए सीमेट्री ए मीन विमेट्री अब एनिम कैन बी कनोट बी कट इंटू टू ईक्वल हाफ्रू एनी प्लेट ऐसी प्लेन पास आनिमलसे रटिया पेट तुल्य भाग कटिया पेटी अब एसिमेट्रिकल ऑर्गानिज एक्सापि फैल पोरीफा दस्ट रेडियल सीमेट्री आनिम कैन बी कट इंटू टू ईक्वल हाफ्रू एनी रेडियल प्लेट ऐडियल प्लेन सेंशन अद आर्गानिस रुक्वल हाफसा की मूंग अब रेडियल सीमेट्री एक्सापि सील टीनोफोर आडलटोमेट दैलट्रल सीमेट्री आनिम कैन बी कट इंटू टू ईक्वल हाफ ओणी थ्रू ए सिंगि प्लेन और सिंगि प्लेन रुक्वल हाफसा की मैं पेटी अब बैलट्रल सीमेट्री अनलिड आर्थ्रोपोड मुलुस्क आयर फैलाटेड ओके दस्ट सील आम लेयर्समी सील सील बोडी क्या बोडी क्या इट शुड बी लाइन बै मीसोड ऑण ऑल सैड अब मीसोड लाइन बोडी क्या पर पेरान सील अब सील नाचुल अुसरी ऑर्गानिस मून क्लासीफू ए सीलोमेट स्यूडो सीलोमेट आलोमेट अलग सीलोमेट ए मीन सील आबस आनिम हाव नो सील एक्सापि प्लाटी हेलमिंद दूडो सील फॉल्स सील द अब इंटे केसल सील पक्षे अब मीसोड भाग कवर मीसोड अवेवेट स्कैट पौचसाइटा इतम सील स्यूडो सील एक्सापि आश् हेलमिंद अब नाम पढ़ी फैल स्यूडो सील का फैल आश् हेलमिंद अब फैल क्यारक्ट तेज फैल चोद स्यूडो सीलोमेट चोदा अब आश् हेलमिंद ओके अड़ता यु सील यु मीन ट्रू ट्रू सील इट ईस लाइंड बै मीसोड ऑण ऑल सैड एक्सापि अनलिड आर्थ्रोपोड मुलुस्क हेमीकोड आड ओके अब इत्र सील दर्म लेयर्स जेम लेयर्स बेस ऑर्गानिस र्लासीफाई डिप्लो ब्लास्टिक आिप्लो ब्लास्टिक डिप्लो मीन टू टू जेम लेयर्स आर् प्रस एक्टोडेम एंटोडेम पर रु जेम लेयर्स अटल मीसोग्लिय अतर फैल डिप्लो ब्लास्टिक एक्सापि सीलिट्रेट दस्ट ट्रिप्लो ब्लास्टिक ट्रिप्लो मीन ई थ्री जेम लेयर्स ऐक्टोडेम उन्टोडेम अटल मीसोड अब प्लाटी हेलमिंद मुदल को फैलमस मेटामोडाटोडू नोटोकोडमी डिवड्ड रोड लाइक सक्चर मीसोडेमल रोड लाइक अलग दंडि आकृति डोसल सैडिल का नोटोकोडि प्रसन्स ऑर्गानिस रुक क्लासीफाई कोडेट आोटोकोडेट 
നോൺ കോഡേറ്റ് കോഡേറ്റ് ആൻഡ് നോൺ കോഡേറ്റ്സ് കോഡേറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻറ്റ് നോൺ കോഡേറ്റ നോട്ടോ കോഡ് ആബ്സെൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫയലത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഫയലം പോരിഫറ ഫസ്റ്റ് ഫയലം പോരിഫറ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന പ്രഭാതമായി ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം ഓരോ ഫയലത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കഷൻ മാത്രം നോക്കൂ ഫയലം പോരിഫറ പോരിഫറയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് സെഡൻറ്ററി ആണ് അതായത് അറ്റാച്ച്ഡ് ഫോം ആണ് സിമ്മട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എസിമെട്രി ആണ് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ദെൻ ആ പോരിഫറ എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം പോർ ബിയറിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് പോസ് ആർ ദർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പ്രസൻറ്റ് ഇവിടെ ഈ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്കൈനോ ഡെർമേറ്റയുടെ കേസിൽ ഒരു വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം പറയും അപ്പോൾ അതും ഇത് മാറിപ്പോകരുത് ഇത് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അവിടെ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ആ പേര് വരാൻ കാരണം നെയിം ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പോസ് ആ പോസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ധാരാളം ഓപ്പണിങ്ങും ഓസ്കുലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ലാർജ് ഓപ്പണിങ്ങും ഈ പോസ് എവിടേക്കാ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റിയായ സ്പഞ്ചോ സീൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് സ്പഞ്ചോ സീലിനെ ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കൊയാനോസൈറ്റ്സ് ഓർ കോളർ സെൽസ് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടോ ദൻ സ്കെലിറ്റൻ സ്പോഞ്ചസിൻ്റെ സ്കെലിറ്റൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്പിക്യൂൾസ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടത് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഓസ്റ്റിയ ഓസ്കുലം സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റി സ്പഞ്ചോസീൽ സ്പഞ്ചോസീലിനെ ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊയാനോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളർ സെൽസ് അതിൻ്റെ സ്കെലിറ്റൻ സ്പിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കും സ്പോഞ്ചില്ല യു സ്പോഞ്ചിയ എക്സെട്ര ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫയലം സീലിൻ ട്രേറ്റ സീലിൻ ട്രേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഡിയലി സിമ്മട്രിക്കലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീസോഗ്ലിയ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എ സീലോമേറ്റ് ആണ് ദെൻ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റി പോരിഫറയുടെ കേസിൽ സ്പഞ്ചോ സീൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റി അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ വാസ്കുലാർ ക്യാവിറ്റി ഓർ സീലിൻ ട്രോൺ ആ സീലിൻ ട്രോറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഫയലത്തിന് സീലിൻ ട്രേറ്റ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി സീലിൻ ട്രേറ്റയെ വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നിഡേറിയ നിഡേറിയ എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ആ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസിൽ നിമാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിസൺ സ്റ്റിങ്ക് ആണ് ഓക്കെ അത് പ്രേ ക്യാപ്ചറിന് സഹായിക്കും ദെൻ സീലിൻ ട്രേറ്റയിൽ രണ്ട് ബോഡി ഫോംസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോളിപ്പ് ഫോമും മെഡുസയും പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബുലാർ ഷേപ്പാണ് അത് അറ്റാച്ച്ഡ് ഫോമാണ് മൗത്ത് ആൻഡ് ടെൻറ്റക്കിൾസ് അപ്വേർഡ്ലി ഡിറക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രേനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി പോളിപ്പ് ഒരു ട്യൂബുലാർ ഷേപ്പ് അതിൻ്റെ ടെൻറ്റക്കിൾസ് എല്ലാം മുകളിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ദെൻ അത് അറ്റാച്ച്ഡ് ഫോം ആയിരിക്കും അത് പോളിപ്പ് ഫോം ദെൻ മെഡുസ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ആണ് അംബ്രല ഷേപ്ഡ് ആണ് മൗത്ത് ആൻഡ് ടെൻറ്റക്കിൾസ് ഡൗൺവേർഡ്ലി ഡിറക്റ്റഡ് ആണ് അതാണ് മെഡുസ ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഫോംസും എന്തിൽ കാണാം സീലിൻ ട്രേറ്റയിൽ കാണാം ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ടു ബോഡി ഫോംസ് ഓഫ് സീലിൻ ട്രേറ്റ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡുസ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മെഡുസയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഒറിയില്ല ദൻ ഇനി ചില സീലിൻ ട്രേറ്റയിൽ എന്താണ് രണ്ട് ഫോംസും ചിലതിൽ കാണാം ആ പോളിപ്പ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മെഡുസ ഫോമും ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓർ മെറ്റാജനസിസ് അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീലിൻ ട്രേറ്റയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒബീലിയ പോളിപ്പ് ഫോമും മെഡുസ ഫോമും ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഈ സീലിൻ ട്രേറ്റയ്ക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്ര ഒറീലിയ ഫൈസാലിയ
ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഫൈലംസിനെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ദൻ ഏറ്റവും ജീനോഫോറയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സിലിയേറ്റഡ് കോംപ്ലേറ്റ്സ് ആ കോംപ്ലേറ്റ്സ് എന്തിനാ സഹായിക്കുക വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ലോക്കോമോഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീനോഫോറയുടെ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുക മറൈൻ റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാവിങ് എയ്റ്റ് സീലിയേറ്റഡ് കോംപ്ലേറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫൈലം ചോദിച്ചാൽ ആ കോംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയണം ചീനോഫോറ ഓക്കെ ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ബയോലുമിനസെൻസ് ബയോലുമിനസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോലുമിനസെൻസ് ആ ബയോലുമിനസെൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫൈലം കൂടെയാണ് ജീനോഫോറ ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ബയോലുമിനസെൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്ന ഫൈലത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയ ആൻറ്റീനോ പ്ലാന നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് എന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മെജോറിറ്റി എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ബൈലാറ്ററലി സിമട്രിക്കൽ ദൻ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് മുതലാണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങുന്നത് വിത്ത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദൻ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡോസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ലീഫ് ലൈക്ക് ബോഡി പരന്ന വിരകളാണ് അപ്പോൾ പരന്ന ഷെയ്പ്പാണ് ദൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഓൺലി വൺ ഓപ്പണിംഗ് പ്രസൻറ്റ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആർ ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെയിം ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഓഫ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒരു കോളത്തിൽ ഫൈലം മറ്റേ കോളത്തിൽ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ തന്നിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആലോചിക്കുക എക്സാമ്പിൾസ് ടേപ്പ് വേം ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എക്സെട്ര നമ്മൾ പ്ലനേറിയ ഒക്കെ വരുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം ആഷ് ഹെൽമിന്തസ് ആഷ് ഹെൽമിന്തസ് എന്താവാം ഫ്രീ ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റിക് ഫോംസ് ആണ് ബൈലാറ്ററലി സിമട്രിക്കലാണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്യൂഡോസിലോമേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്യൂഡോസീലം കാണുന്ന ഫൈലം ആഷ് ഹെൽമിന്തസ് ദെൻ ഇവിടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് സെക്ഷുവൽ ഡൈമോർഫിസം പ്രസൻറ്റ് സെക്ഷുവൽ ഡൈമോഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്ഷുവൽ ഡൈമോഫിസം അപ്പം അതും എക്സാമിന് ഒരു തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് സെക്ഷുവൽ ഡൈമോഫിസം ദെൻ ഇവിടെ മെയിൽ അസ്ക്യാരിസും ഫീമെയിൽ അസ്ക്യാരിസും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം മെയിൽ സ്മോളർ ആണ് ദെൻ മെയിലിന് എന്തുണ്ട് ടിപ്പ് കേവ്ഡ് ആണ് ഫീമെയിൽസിനേക്കാൾ സ്മോളർ ആണ് അവയുടെ ടിപ്പ് അറ്റം കേവ്ഡ് ആണ് മെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പം അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൗ വിൽ യു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് എ മെയിൽ അസ്ക്യാരിസ് ഫ്രം എ ഫീമെയിൽ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് അസ്ക്യാരിസ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് വേം ദെൻ ഹുക്ക് വേം ഫൈലേറിയൽ വേം പിൻ വേം നമ്മളുടെ മെജോറിറ്റി ഇൻറ്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സും ആഷൽ മിന്തസിലാണ് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം അനലിഡ ബൈലാറ്ററലി സിമട്രിക്കൽ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനി വരുമ്പോൾ യു സീലം തുടങ്ങി കേട്ടോ നേരത്തെ എ സീലമായിരുന്നു പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ആഷ് ഹെൽമിന്തസ് എന്തായി സ്യൂഡോ സീലമായി ഇവിടെ യു സീലം ദെൻ അനലിഡയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാമറിക്കലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് ബോഡി ബോഡി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ദെൻ പാരപ്പോഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ എവിടെ ഉണ്ട് നീറിസിലുണ്ട് ക്വാട്ടിക് ഫോംസിലുണ്ട് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരപ്പോഡിയ കാണുന്ന ജീവി ഏത് നീറിസ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് ഇവിടെ നെഫ്രീഡിയ ആണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൽ ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആണ് ഇവിടെ അനലിഡയിൽ നെഫ്രീഡിയ എർത്തുവോം എല്ലാം ഫെറക്റ്റിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എർത്തുവോം നീറിസ് ദൻ ലീച്ച് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് അനലിഡ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആർത്രോപോഡ ആർത്രോപോഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് വരാൻ കാരണം ആർത്രോസ് മീൻസ് ജോയിൻറ്റഡ് പോഡ
അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നെയിം ദ ഫൈലം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സം ഫൈലംസ് ആർ ഗിവൺ നെയിം ദ ഫൈലം ആൻഡ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ മാത്രം പറയുന്നത് ദെൻ സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ബ്ലഡിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള സീലം അറിയപ്പെടുന്നത് ഹീമോസീൽ ഓക്കെ ദെൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് വ്യത്യസ്ത അർത്രോപോഡയുടെ കേസിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് ബുക്ക് ലങ്സ് ആവാം ബുഗിൽസ് ആവാം ആൻഡ് ഇൻസെക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ട്രക്കിയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് ഇൻസെക്സിൻ്റെ കേസിൽ പ്രോണിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് അതും എക്സാമിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഏതിലാണ് പ്രോൺ ദൻ എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾസിൽ എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഹണി ബി സിൽക്ക് ഇൻസെക്റ്റും ദെൻ ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റും ലിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലിവിങ് ഫോഴ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലിമുലസ് ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ലോക്കസ്റ്റ വെട്ടിക്കിളി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പത്രത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ വെട്ടിക്കിളി ശൈലി ആ വെട്ടിക്കിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷിയല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ പുൽച്ചാടിയുടെ ഒക്കെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഗ്രാസ് ഓപ്പേഴ്സിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ലോക്കസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലമാണ് ആർത്രോപോഡ ദെൻ മൊളുസ്ക സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഫസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആർത്രോപോഡയാണ് രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഫൈലം മൊളുസ്ക മൊളുസ്ക എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം സോഫ്റ്റ് ബോഡീഡ് ആൻഡ് ദെയർ ബോഡി ഈസ് അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ് ഒരു ഷെല്ലിനകത്താവും മെജോറിറ്റിയുടെ കേസിലും ബോഡി ബോഡി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ കാൽക്കാരിയസ് ഷെൽ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ദെൻ ബോഡീനെ എന്താ ഹെഡ് വിസറൽ ഹം ഫൂട്ട് എന്നുള്ള മൂന്ന് റീജിയനായിട്ട് ഡി വിസിബിളാണ് ആ വിസറൽ ഹംബിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാൻറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ കാണാം റാഡുല എന്ന് പറയുന്നൊരു ടീത്ത് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എവിടെ ഉണ്ട് മൗത്തിനകത്ത് കാണാം ദൻ ഗിൽസ് ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒച്ച് സ്നേഹിലുണ്ട് പൈല പിങ്ക് ചാട പിങ്ക് ചാട എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പേൾ ഓയിസ്റ്റ് നമ്മളെ പേൾ കിട്ടുന്ന ആ മുളുസ്കയാണ് പിങ്ക് ചാട ഒക്ടോപ്പസ് നീരാളി സെപ്പിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂന്തൾ അപ്പം അത്രയാണ് മുളുസ്ക ദെൻ എക്കൈനോഡേമേറ്റ എക്കൈനോഡേമേറ്റയുടെ ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് സ്പൈനി സ്കിൻഡ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദെയർ ബോഡി ഈസ് അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ് അഡൽറ്റിൻ്റെ കേസിൽ റേഡിയൽ സിമ്മട്രി ആണ് റേഡിയലി സിമ്മട്രിക്കൽ ആണ് കേട്ടോ റേഡിയലി സിമ്മട്രിക്കൽ ലാർവ ബൈലാറ്ററലി സിമ്മട്രിക്കൽ ഓക്കെ ഈ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ റേഡിയലി സിമ്മട്രിക്കൽ ലാർവേ ബൈലാറ്ററലി സിമ്മട്രിക്കൽ അപ്പോൾ ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്കൈനോഡർമേറ്റയിലെ സിമ്മട്രി റേഡിയൽ സിമ്മട്രി ആണ് അഡൽറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ദെൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ആണ് ആ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ട്യൂബ് ഫീറ്റ്സ് കാണാം ചെറിയ ഫീറ്റുകൾ അതാണ് ട്യൂബ് ഫീറ്റ് അതാണ് ലോക്കോമോഷനും ഫുഡ് ക്യാപ്ചറിനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നത് എക്കൈനോഡർമേറ്റയിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന നക്ഷത്ര മത്സ്യം സ്റ്റാർ ഫിഷ് ദെൻ സി കുക്കുംബർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കടൽ വെള്ളരി കടൽ ചേന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എക്കൈനോഡർമേറ്റയിൽ ഓക്കെ ദെൻ ഹെമി കോഡേറ്റ ഹെമി കോഡേറ്റ വേം ലൈക്ക് ആണ് ദ ആർ മെറൈൻ അനിമൽസ് ബോഡിയെ മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രപോസിസ് കോളർ ആൻഡ് ട്രങ്ക് ആ പ്രപോസിസിൽ എന്ത് കാണാം ഒരു ഹോളോ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഔട്ട് ഗ്രോത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോമോക്കോഡ് അത് നോട്ടോകോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ഫോം ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോമോക്കോഡിനെ കണക്കാക്കുന്നത് സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഗിൽസ് ആണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ പ്രബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഡെലനോഗ്ലോസസ് ആൻഡ് സാക്കോഗ്ലോസസ് അപ്പം ഇവിടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഇവിടെ പ്രബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൽ ഫ്ലെയിം സെൽ അനലിഡയിൽ നെഫ്രീഡിയ ആർത്രോപോഡയിൽ മെയിനായിട്ട് മാൽപീജിയൻ
എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക സിമ്മട്രി അതെല്ലാം നോക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കോഡേറ്റ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ നന്നായി പഠിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു